আমরা টু টোয়েন্টি তে বাইনারি ট্রি নামে কিছু কি দেখেছিলাম মনে আছে বাইনারি ট্রি অনেক রকম হতে পারে আর একটা বলতে পারেন আপনি কমপ্লিট বাইনারি ট্রি সো গেস করতে পারবেন কমপ্লিট বাইনারি কোনটা হবে আর অলমোস্ট বাইনারি কোনটা হবে ম্যাম কমপ্লিট বাইনারি ট্রি তে কি মানে প্যারেন্টের যেই মানে নিশ্চয়ই যে প্রত্যেকটা ম্যাম দুইটা করে থাকে হচ্ছে কমপ্লিট বাইনারিটি হচ্ছে প্যারেন্টের মাস্ট দুইটা অথবা শূন্যটা নোট থাকবে দ্যাটস ওকে বাট আর একটা শর্ত হচ্ছে আপনার লেফট নোটটা ফুলফিল না করে আপনি রাইট নোটে যেতে পারবেন না তার মানে এখানে লেফট নোট হচ্ছে এইটা তো এইটা যেহেতু এখনো ফুলফিল না আপনি রাইট নোটে গিয়ে চাইল্ড নোট অ্যাড করতে পারবেন না যদি অ্যাড করে থাকেন তাহলে যেমন এইটার ক্ষেত্রেও আপনি যদি এরকম বলেন এটাও কিন্তু বাইনারিটি হবে না আপনার আর একটা যদি আপনার অ্যাড করতেই হয় মানে বাইনারি চাই কমপ্লিট বাইনারি যেতে একটা হবেই না আর যদি আপনি একটা অ্যাড করেন এটাকে বলা হবে অলমোস্ট বাইনারি ট্রি কিন্তু এটারও শর্ত হচ্ছে আগে লেফটেরটা ফুলফিল করে আসতে হবে তারপরে রাইট ধরতে হবে এটার ক্ষেত্রে প্রথমে এই নোটটাকে আগে দুইটা চাইল্ড নিতে পারবে এই দুটো আগে ফুলফিল করব তারপরে রাইট নোটে গিয়ে আগে লেফট চাইল্ড ফুল করব তারপরে রাইট চাইল্ড যদি নতুন এলিমেন্ট আসে এরকম করে লেফট নোটকে ফাঁকা রেখে রাইট নোটে যেতে পারবো না অথবা লেফট নোটে শুধুমাত্র একটা লেফট চাইল্ড রেখে রাইট নোটে গিয়ে দুটো চাইল্ড নিতে পারবো না জিনিসটা আমার দেখতে এরকম হইতে হবে তাহলেই শুধুমাত্র আমি এটাকে বাইনারিটি বা অলমোস্ট কমপ্লিট বাইনারিটি বলতে পারবো একটা নোট যদি থাকে কোন চাইল্ড মানে প্যারেন্ট নোটে যদি চাইল্ড নোট একটা থাকে তাহলে এটাকে বলা হয় মানে একটা থাকতে পারে দুইটা থাকতে পারে অথবা শূন্যটা থাকতে পারে তাহলে বলা হয় হচ্ছে অলমোস্ট বাইনারিটি আর কমপ্লিট বাইনারিটি হইতে হইলে আপনার মানে প্যারেন্ট নোট কে অবশ্যই দুইটা চাইল্ড নোট নিতে হবে অথবা শূন্যটা চাইল্ড নোট থাকতে হবে এবং অবশ্যই লেফটের নোট লেফটের কোটা পূরণ করে তারপরে রাইটের কোটায় যেতে হবে সো এনি কনফিউশন এই যে এখানে একটা উদাহরণ দেয়া আছে আপনাদের দিস ওয়ান এইটাকে আপনি কমপ্লিট বা অলমোস্ট কমপ্লিট বাইনারিটি বলতে পারেন কিন্তু এইটাকে আপনি বলতে পারবেন না কারণ কি দেখেন এইখানে লেফট কোটাটা পূরণ না করে রাইটের একটা নোটের মধ্যে গিয়ে চাইল্ড দিয়ে দিছে হুইচ ইজ নট দা কি বলবো রুল রুলের বাইরে চলে গেছে এই জন্য বলছে এটা ট্রি হবে না তারপরে আবার এই যে আবার এইখানে দেখেন এইটা এইটা ট্রি হবে বাট এইটাকে ট্রি বলা যাবে না বিকজ এই যে এই দুইটা বাদ দিয়ে ডান দিকে চলে গেছে তো এই উদাহরণগুলো একটু দেখে নিয়েন আপনাদের স্লাইডটা ওই যে স্লাইডস এর মধ্যে দেয়া আছে ডিসকর্ডে এখন হিপসর্ট যেটা হিপসর্টটা বলছে যেটা বেসিক্যালি আপনার মার্চ শর্টের মতো টাইম কমপ্লেক্সিটি নেবে এবং ইনসার্সন শর্টের মতো এটা হবে ইন প্লেস দ্যাট মিন্স ও এন লগ এন টাইমের মধ্যে আপনাকে শর্ট করে দেখাবে নাম্বার অফ এলিমেন্টস অ্যান্ড ইন প্লেস শর্ট করবে ইন প্লেস শর্ট মানে কি আপনি যেই অ্যারেটা দিবেন ওই অ্যারের মধ্যেই ও সব কাজ করবে ও কোনো অক্সিলিয়ারি অ্যারের হেল্প নিবে না ও এক্সট্রা কোনো মেমোরি নষ্ট করবে না তো এই জন্যই আসলে এটা কম্বাইনস দ্য বেস্ট অফ বোথ অ্যালগোরিদমস ইনসার্সন শর্ট অ্যান্ড মার্স শর্টের বেস্ট বেস্ট যে ক্রাইটেরিয়াগুলো আছে ওই ক্রাইটেরি ক্রাইটেরিয়াগুলোকে আমাদের হিপ শর্টটা কম্বাইন করে নতুনভাবে একটা অ্যালগোরিদম ক্রিয়েট করে আমরা এই যে একটু আগে বাইনারি ট্রি দেখলাম না এই বাইনারি ট্রিটা ইউজ করি আমরা 
তো হিপ কেন বলছে হিপ বলার রিজন হচ্ছে বাইনারি ট্রি এর স্ট্রাকচারটা এরকম হইতে পারে বাট নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে আপনার হিপের একটু শর্ত আছে বাইনারি সার্চ ট্রি এর শর্ত যেমন প্যারেন্টেজ এই ভ্যালু থাকবে লেফটে থাকতে হবে তার চেয়ে কম ছোট ভ্যালু রাইটে থাকতে হবে তার চেয়ে বড় ভ্যালু এটা হচ্ছে বাইনারি সার্চ ট্রি এর শর্ত হিপেরও এরকম একটা শর্ত আছে তো হিপ অ্যাকচুয়ালি দুই রকম হয় হিপ হচ্ছে দুই রকম হয় একটা হচ্ছে বলা হয় ম্যাক্স হিপ আপনাকে যদি বলা হয় যে হিপ তার মানে আপনি বাই ডিফল্ট ধরে নেবেন হি অর শি ইজ টকিং অ্যাবাউট ম্যাক্স হিপ আর যদি এক্সপ্লিসিটলি বলে দেয় মিন হিপ তাহলে মিন হিপ ম্যাক্স হিপ আর মিন হিপ দুইটা হিপ আছে নর্মালি আমরা হিপ বলতে ডিরেক্টলি ম্যাক্স হিপকেই বুঝি অ্যান্ড ম্যাক্স হিপ যদি আপনি না মানে ইউজ করে যদি মিন হিপ করতে বলে তখন আপনার মিন হিপ করতে হবে তো ম্যাক্স হিপের স্ট্রাকচারটা বেসিক্যালি কেমন আপনার খুব বেশি বাইনারি সার্চের মতো ওরকম স্ট্রং কোনো রুল না এখানে জাস্ট রুলটা বসছে যে প্যারেন্টের ভ্যালুটা চাইল্ড এটা এটার তো চাইল্ড ওয়ান চাইল্ড টু এটা চাইল্ড ওয়ান এই এই প্যারেন্টের জন্য আবার এটা হচ্ছে প্যারেন্ট ওয়ান যদি হয় এটা চাইল্ড ওয়ান এটা চাইল্ড টু আবার এটা যদি প্যারেন্ট টু হয় এটা চাইল্ড থ্রি চাইল্ড ওয়ান এটা চাইল্ড টু সো এটা হচ্ছে আমার বেসিক স্ট্রাকচার তো ম্যাক্সিপের শর্তটা হচ্ছে প্যারেন্টের ভ্যালুটা অলওয়েজ গ্রেটার দেন চাইল্ড ওয়ান অ্যান্ড চাইল্ড টু হইতে হবে দ্যাট মিন্স এখানে যদি আমি আঠারো রাখি এখানে আমি আঠারোর নিচে এক থেকে সতেরো পর্যন্ত যে কোনো ভ্যালু রাখতে পারবো তো এখানে যদি আমি সতেরো রাখি এখানে আমি চাইলে পনেরো রাখতে পারি হ্যাঁ এটা দুইটাই ছোট রাইট ডান বাম নিয়ে কোনো সমস্যা নাই আবার এখানে সতেরো রাখলে এখানে আমার নয় এখানে আট এরকম রাখতে পারি আবার এখানে ধরেন আমি রাখলাম সাত এখানে রাখলাম এগারো সো এইটাকে আমি বলতে পারবো ম্যাক্সি বিকজ চাইল্ডের ভ্যালু দুইটা আমার প্যারেন্টের থেকে ছোট চাইল্ডের ভ্যালু দুটা প্যারেন্টের থেকে ছোট চাইল্ডের ভ্যালু দুটা প্যারেন্টের থেকে ছোট সো এইটাকে বলা হয় হচ্ছে ম্যাক্সি তাহলে আপনি বলেন তো মিন হিপ তাহলে কিরকম হইতে পারে এনি গ্যাস আর মিনের শর্ত হচ্ছে প্যারেন্টের ভ্যালু অলওয়েজ লেস দেন চাইল্ড ওয়ান অ্যান্ড চাইল্ড টু হইতে হবে এটাকে বলা হয় মিন হিপ তো আমরা মেনলি আমাদের ফুল লেকচারটা ম্যাক্স হিপ দিয়ে দেখব আপনারা মিন হিপ দিয়ে ট্রাই করে যদি কোনো প্রবলেম ফেস করেন আমাদেরকে লাইভ ক্লাসে এসে জিজ্ঞেস করতে পারেন বাট একই রকম জাস্ট ওই লেস দেন যেটা গ্রেটার দেন হয়ে যেতে মানে হবে আমরা যে অ্যালগোরিদমগুলো শিখব সবগুলো লেস দেন কনভার্ট হয়ে গেটার দেনে পাঠাবেন আর গেটার দেনগুলো চেঞ্জ করে লেস দেনে পাঠা দেবেন তাহলেই দেখবেন আপনার মিন হিপের জন্য এটা কাজ করবে তো এখানে বলছে যে ডেটা স্ট্রাকচার দ্যাট প্রোভাইডস ওর্স কেস টাইম অ্যাক্সেস টু দ্য লার্জ অর স্মলেস্ট এলিমেন্ট মানে এক একটা এলিমেন্টকে পাওয়ার জন্য ওর বিগ অফ ওয়ান লাগতেছে আচ্ছা দেখি আসলে এটা কিভাবে কাজ করে খালি বললেই তো হবে না আমরা এখন চলে যাই ওখান অ্যালগোরিদমটাতে তো আনলেস এক্সপ্লিসিটলি স্টেটেড অ্যাজ ম্যাক্স হিপ অর মিন হিপ হিপ মিনস ম্যাক্স হিপ এই যে একটু আগে আমি এটা বলছি যে হিপ মানে হচ্ছে ম্যাক্স হিপ সো মিন হিপ বা ম্যাক্স হিপ যদি এক্সপ্লিসিটলি বলে না দেওয়া হয় আপনি কিন্তু নিজে থেকেই ম্যাক্স হিপ নিয়ে কাজ করবেন আর যদি আপনি বলেন যে না আমাকে যেহেতু বলে দেয় নাই ম্যাক্স নাকি মিন আপনি মিন হিপ নিয়ে কাজ করবেন তাহলে একটু মানে এক্সপ্লিসিটলি বলে দিয়েন আপনার পরীক্ষার খাতায় যে আমি মিন হিপ নিয়ে কাজ করতেছি যেহেতু আপনারা কিছু বলেন নাই আমার মিন হিপ ভালো লাগে আমি মিন হিপ নিয়ে কাজ করলাম সো দ্যাট উইল বি ওকে অ্যাজ ওয়েল প্রত্যেকটা নোডের সংখ্যা দুইটা করে তো থাকবেই ওর্স কেস এর মানে মনে করেন ওর্স কেস মানে কি আপনি যত বেশি এলিমেন্ট থাকবে যত অ্যারেজ সাইজ বেশি হবে আপনার সেটা হচ্ছে ওর্স কেস সো जिरोर संख्या লেভেল ওয়ানে আমার নোটের সংখ্যা থাকবে হচ্ছে দুই লেভেল টু তে নোটের সংখ্যা কত চার 
লেভেল 3 তে নোটের সংখ্যা 1 2 3 4 5 6 7 8 ম্যাক্সিমাম তাই না সো এটাকে আমি আবার কি লিখতে পারি যে জিরো নাম্বার লেভেলে নোটের সংখ্যা 2 টু দি পাওয়ার 0 ওয়ান নাম্বার লেভেলে নোটের সংখ্যা 2 টু দি পাওয়ার 1 কি লিখতে পারি না यस मैम জাস্ট লাইক ওই যে আমরা সাবস্টিটিউশন মেথড করছিলাম যে টাইম কম্প্লেক্সিটি বের করার জন্য ওরকমই একটা ট্রিক খাটায় আমরা এখানকার কি বলবো হাইটটা বের করব এই যে এখানে দেখেন 2 টু দি পাওয়ার 0 টু দি পাওয়ার 1 টু দি পাওয়ার 2 টু দি পাওয়ার 3 এরকম করে যদি আমি 2 টু দি পাওয়ার h পর্যন্ত মানে যোগ করি তাহলে আমার জিনিসটা দেখতে হয় হচ্ছে এই যে শর্ত সূত্র অনুযায়ী মানে এই সবগুলো টোটাল নোডের সংখ্যা যদি আমি এখন যোগ করতে যাই তাহলে কত হবে এই যে আমরা হচ্ছে কি জানি বলে সমান্তর ধারা গুণোত্তর ধারা ওই ধারা অনুযায়ী আমার অ্যানসারটা হয়েছে 2 টু দি পাওয়ার n 1 1 2 1 এরকম হয় এন্ড এখানে যেহেতু n এর সংখ্যাটা হচ্ছে h বলছে আমি এখানে l বলছি তো এখানে h বলছে তো ঠিক আছে h বললাম আমি তাহলে কি হচ্ছে আপনার টোটাল হচ্ছে নোডের সংখ্যা হচ্ছে n ইকুয়াল টু n যদি টোটাল নোড হয় তাহলে আপনার টোটাল নোডের সংখ্যা আপনি এই যে l নাম্বার লেভেলের নোডের সংখ্যার হিসাব যদি করেন আপনার ভ্যালুটা দেখতে এরকম হয় 2 টু দি পাওয়ার h 1 1 এখন আমরা কি জানি আমরা হচ্ছে এই যে 2 টু দি পাওয়ার h 1 1 মানে এই যে কনস্ট্যান্ট ভ্যালুগুলো আমরা ইগনোর করি না অলওয়েজ সো আমি এইভাবে 2 টু দি পাওয়ার h লিখতে পারি না যেহেতু আমরা ওই যে নরমালি n স্কয়ার প্লাস n প্লাস 2n এরকম কিছু যদি থাকে আমরা তো বড় সংখ্যাটাকে নেই তাই না n স্কয়ার কে নেই নেই কি না কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা নেই না यस मिस टोटल क्लियर সো এইটা হচ্ছে আপনার বেসিক্যালি রিপ্রেজেন্টেশন অফ হিপ তো এটা কিভাবে আসলো এটা তো একটা কোশ্চেন আপনার আসতে পারে মাথায় তাই না সো বেসিক্যালি আমাকে তো অবভিয়াসলি পরীক্ষা বা আপনার কোডের মধ্যে গিয়ে এরকম একটা ট্রি ইনপুট দিবে না ওরা আমাকে ইনপুট দিবে হচ্ছে একটা অ্যাড এর ভ্যালুর মতো সো আমি ধরুন আমার অ্যাড এর ভ্যালুটা হচ্ছে ধরেন জিরো নাম্বার ইনডেক্সে কিছু থাকে না আমি জিরো নাম্বার ইনডেক্সটাকে বয়কট করে ওয়ান নাম্বার ইনডেক্স থেকে অ্যাড ভ্যালু নেওয়া শুরু করি তো এরকম যদি আমাকে দিয়ে দেওয়া হয় এরকম যদি আমাকে দিয়ে দেওয়া হয় आई লেফট নোডে রাখবো হচ্ছে 2 ইনটু i আর রাইট নোডে রাখবো হচ্ছে 2 ইনটু i 1 এর ভ্যালু সো আমার যদি 16 হচ্ছে এটা তো 16 i i ইকুয়াল হচ্ছে 1 তার মানে 2 ইনটু i করলে 2 হয় তার মানে দ্যাট मींस দুই নাম্বার ইনডেক্সে ভ্যালু বসবে আমার লেফটে এন্ড 2 ইনটু i 1 করলে 3 হয় সো 10 বসবে আমার রাইটে আবার এইটা এখন আমার কারেন্ট যদি i হয় তাহলে এখানে ভ্যালু কত আসবে এখানে আমার কারেন্ট i হলে i এর ভ্যালু হচ্ছে 2 তাহলে 4 নাম্বার ইনডেক্সে ভ্যালু বসবে এইখানে এন্ড 2 ইনটু i 1 দ্যাট मींस 5 পাঁচ নাম্বার ইনডেক্সে ভ্যালু বসবে এখানে সো আমার হিপটা দেখতে এরকম হবে তাই না আবার এইটা হচ্ছে আপনার এখনকার মানে কত ছিল তিন ছিল সো তিন দুই গুণ 6 নাম্বার ইনডেক্সে ভ্যালু বসবে আমার এখানে সো জিনিসটা আমার এই এরর জন্য আমার কি বলবো বাইনারি হিপটা দেখতে এরকম হচ্ছে সো জিনিসটা কি হচ্ছে মেইনলি যে আমার প্যারেন্ট নোড যদি i এ থাকে আমার লেফট নোড থাকে 2 ইনটু i নাম্বার ইনডেক্সে আর রাইট নোড থাকে 2 ইনটু i 1 নাম্বার ইনডেক্সে দিস ইজ হাউ আমরা অ্যাজিউম করে নিব যে আপনার এই অ্যারেটা আমার দেখতে এরকম এটা কিন্তু আমাকে কখনো ইনপুট হিসেবে দেয়া হবে না এটা আমি এই ভাবে ইনডেক্সিং অনুযায়ী চিন্তা করে নেব তারপরে ওই 
অনুযায়ী আমার পুরো সিমুলেশনটা চালাবো এন্ড অলসো কোডটাও করব তো এখানে এই যে বলে দিছে যে এটা যদি এক নাম্বার ইনডেক্স হয় এটা হবে দুই নাম্বার এটা হবে তিন নাম্বার বিকজ এটা টু আই এটা হচ্ছে টু আই প্লাস ওয়ান আবার এটা যদি তিন হয় তাহলে তিন দুগুণ ছয় আর এটা তিন দুগুণ ছয় প্লাস ওয়ান মানে সাত এনি কনফিউশন রিগার্ডিং দিস ইনডেক্সিং मैंने প্যারেন্টের ভ্যালু আমি কিভাবে অ্যাক্সেস করব ধরেন আপনি প্যারেন্ট অ্যান্ড চাইল্ড চিলড্রেন অ্যাক্সেস করতে চান ধরেন আপনি বললেন যে সাত নাম্বার ইন্ডেক্সে যে আছে তার প্যারেন্টের ভ্যালুকে আমি অ্যাক্সেস করতে চাই তো সাত নাম্বার ইন্ডেক্সে তিন আছে তো আপনি এই যে সাত নাম্বার ধরেন এটা এটা না সাত ধরেন আপনি প্যারেন্ট বের করতে চান যে প্যারেন্ট অফ সেভেন নাম্বার ইন্ডেক্স তো সেক্ষেত্রে আমার প্যারেন্টের ভ্যালুটা দেখেন আমি নর্মালি যদি চিন্তা করি এটা আই এটা টু আই অ্যান্ড এটা টু আই প্লাস ওয়ান দ্যাট মিন্স আমি যদি আমার প্যারেন্টের যেতে চাই ধরেন এটা যদি হয় হচ্ছে পাঁচ নাম্বার ইন্ডেক্স এটা হবে দশ এটা হবে এগারো সো আমি এগারোকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি ইন্টেজার ইন্টেজার ডিভিশন করি কত পাবো পাঁচ পাবো না আবার দশকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি কত পাবো পাঁচ পাবো না দ্যাট মিন্স আমার কাছে যদি চাইল্ডের ইন্ডেক্সটা থাকে আমি সেই চাইল্ডের ইন্ডেক্সটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলেই প্যারেন্টের প্যারেন্টের ইন্ডেক্স পেয়ে যাবো না দ্যাট মিন্স প্যারেন্টের ভিতরে যদি আমাকে চাইল্ডের ইন্ডেক্স দেওয়া হয় আমি বলে দিতে পারবো যে প্যারেন্টের ইন্ডেক্স তার মানে রিটার্ন আই ভাগ টু এনি কনফিউশন জাভাতে আই ভাগ টু করলে ডিরেক্টলি আপনাকে ইন্টেজার ভ্যালু দিয়ে দিবে বাট ইন কেস অফ পাইথন এটা করলে কিন্তু আপনাকে ডাবল ভ্যালু দিবে সো পাইথনের ক্ষেত্রে লিখতে হয় আই ভাগ ভাগ টু তখন আপনাকে ইন্টেজার ডিভিশন করে দেয় ওকে সো এখন আমাকে বলেন আপনার কাছে প্যারেন্টের ভ্যালু দেওয়া আছে লেফট সাইডের চাইল্ডের ভ্যালু চাইলো তখন আপনি কি রিটার্ন করবেন ধরেন এরকম একটা দিছে এটা হচ্ছে আই হচ্ছে প্যারেন্টের ভ্যালু সো আপনি এখানে কি রিটার্ন করবেন 2 ইনটু আই অ্যাকচুয়ালি 2 ইনটু আই এক্স্যাক্টলি একটু আগে তো আমরা এটাই শিখে আসলাম 2 ইনটু আই রিটার্ন করব ইন কেস অফ রাইট আমরা রিটার্ন করব 2 ইনটু আই প্লাস 1 রাইট ইন কেস অফ রাইট সো আর একটা জিনিস এখানে আছে এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অফ এ দ্যাট মিনস আপনাকে এই যে অ্যারে এ দেয়া হয়েছে এটা ধরুন একটা ম্যাক্স হিপ তো আপনাকে যদি বলা হয় এই ম্যাক্স হিপ থেকে তোমার ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা কোন ইন্ডেক্সে আছে আমাকে রিটার্ন করো তো ম্যাক্সিমাম ম্যাক্স হিপে অলওয়েজ ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা থাকবে হচ্ছে এক নাম্বার ইন্ডেক্সে এই জন্য ও কী করলো রিটার্ন এ অফ ওয়ান করছে তো আমরা কিন্তু বারবার বলতেছি আমাদের অ্যারোটাতে আমি ধরে নিছি জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সকে আমি ফাঁকা রেখে ওয়ান থেকে ইনপুট নেব হোয়াট অ্যাবাউট আপনি ধরেন বললেন যে না আমি কোনো এরকম করে কোনো স্পেস নষ্ট করতে চাই না আমি জিরো নম্বর ইন্ডেক্স থেকে কাজ করতে চাই সেক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো কি কি চেঞ্জ হবে বলেন তো মানে এনি আইডিয়া সেটিং সেল ডিভিশন হবে জি সেল ডিভিশন সেল ডিভিশন হবে আচ্ছা মানে আপনার তখন এটা যদি জিরো নম্বর ইন্ডেক্স হয় এরা দুজন কত কত ইন্ডেক্সে থাকবে 1 এন্ড 2 बुजते মানে জাস্ট আপনার না করলেও সমস্যা নেই আর কি দুইটাই মাথা রাখতে হবে আমার কোনো কথা নেই বাট ইন কেস আপনার ধরেন একটা প্রোগ্রাম আপনি ইন্টারনেটে দেখলেন এবং দেখলেন ওরা জিরো থেকে স্টার্ট করছে তখন আমার ভাববেন যে মেস তো বলছে করা যাবে না বাট ইটস নট লাইক করা যাবে না আপনি একটা অ্যালগোরিদমকে নিজের মতো কাস্টমাইজ করতেই পারেন সেক্ষেত্রে লজিকগুলো একটু একটু করে চেঞ্জ হবে আমি এটা দেখানোর জন্য এটা বললাম আচ্ছা সো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কোথায় পাওয়া যাবে সব কিছু বুঝলাম এই যে এখানে বলে দিছে আমি যেগুলো যেগুলো বললাম ওরা এই জিনিসগুলো এখানে এক্সপ্লেন করছে এক্সপ্লেন করেন অ্যাকচুয়ালি লিখে দিছে সো দেখে নিয়েন এখন হচ্ছে হিপ প্রপার্টি 
for every node i other than the root array of parent eglo bolsi ami apnader ke already max heap main heap er sob kahini tar pore heap algorithms e eto khon pore amra actually algorithm er bhitore dhuklam eto khon moddhe amra ja shikhchi shob hocche property of heap heap data structure niye shikhchi ekhon ami abar heap er kichu algorithm shikhbo eta o kintu heap sort na heap sort amra shobar last e shikhbo age heap er kichu algorithm shikhbo tar pore heap sort e jabo to heap er algorithm mainly ache ekta sing ekta swim abar ei dute algorithm use kore kora jay insert delete and arekta jinish ache jeta hocche apnar build heap to eta o amra chaile sing swing diye korte pari but amra korbo na because these are time consuming তো এটা আমরা দেখব তো এগুলো আগে আমরা শিখব তারপরে আমরা হিপ সর্টের দিকে যাব তো সিঙ্ক মেইনলি আমরা সিঙ্ক মানে কি টু ডুব দেয়া তাই না ডুব দেয়া বুঝি আর সুইম তো জানি সাতার অনেক দিন পর বাংলা লিখতেছি ঠিকই রয় বয়স নুন না রয়েছে নুন সাতার বানান আচ্ছা যাই হোক তো ডুব বলতে কি আমরা হচ্ছে যদি এটা নদী হয় ডুব মানে কি আমরা হচ্ছে ভিতরে ঢোকা তাই না उल्टा लाइटिमेंट डाउन द्री তারপর ম্যাক্সিম ইনসার্ট ইনসার্ট কি ইন দা হিপ এ মেইনটেইনিং এস এবি এটা আমরা একটু পরে দেখব ইনসার্ট পরে আগে হচ্ছে ম্যাক্স হিপিফাই দেখি তাই না সো আপনাকে ধরুন একটা এখানে বেশ কিছু জিনিস আছে এগুলো আমরা লাগবে আস্তে আস্তে যাব তো প্রথমে ধরুন আপনাকে এই যে এটা দেয়া হইছে এই ট্রিটা দেয়া হইছে এখন আপনি ওই যে আপনার কাছে অ্যারোটা আছে ওরকম অ্যারোটা দিয়ে আপনি ধরুন এরকম একটা ট্রি বিল্ড করে ফেলেছেন বিল্ড করতে গিয়ে দেখলেন হঠাৎ করে মানে আপনার তো ম্যাক্স হিপ ছিল এটা ফর এনি আননোন প্রবলেম এই যে আই নাম্বার ইনডেক্সের এই ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে 4 হয়ে গেছে তো এই যে 4 এটা কিন্তু ম্যাক্সিপের প্রপার্টিটা মেইনটেইন করতেছে না করতেছে কি দেখেন 4 এর ভ্যালুটা 8 এর থেকে ছোট তো আমার অলওয়েজ কি চাইল্ড এর থেকে প্যারেন্ট এর ভ্যালুটা বড় হতে হয় না কিন্তু এরকম যদি হয় যে আপনার কোনো একটা ভ্যালু চেঞ্জ এর কারণে আপনার ম্যাক্সিপের শর্তটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা এটাকে ম্যাক্স হিপিফাই হিপিফাই অ্যালগরিদম দিয়ে আবার ঠিক করার চেষ্টা করি তো এটা বা সিঙ্ক এটাকে বলা হয় সিঙ্ক তো করার রুলটা কি প্রথম রুলটা হচ্ছে আপনি প্রথমে চেক করবেন যে ইনডেক্সে আপনি আছেন আই ইনডেক্সে আছেন আই এর প্যারেন্ট দুটো না সরি সরি চাইল্ড দুটোর সাথে আগে কম্পেয়ার করবেন যে আই এর সাথে চাইল্ড দুটো দ্যাট मींस 2i এন্ড 2i 1 এই দুটো চাইল্ডের ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা যদি আই এর থেকে বড় হয় মানে আপনার এই দুটো চাইল্ডের সাথে আই এর ভ্যালুটা আগে কম্পেয়ার করবেন তো 4 আছে আপনি কম্পেয়ার করবেন 2 এবং 8 দুইটার সাথে তার মধ্যে ম্যাক্সিম ধরেন এটাতে ছিল হচ্ছে 6 এটাতে ছিল 8 ঠিক আছে তাহলেও আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই চাইল্ডের মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম তার সাথে ওকে কি বলবো এই যে সোয়াপ করে দিবেন তো এখানে যেহেতু আমার একটাতে আছে 2 একটাতে আছে 8 সো বাই ডিফল্ট এখানে শুধু একটাই বড় সেটা হচ্ছে 8 তো আমার প্রথম কাজ হবে कम्पेयर चौदर थे बड़े क्या जो देखी बड़े তাহলে আমি এক্সচেঞ্জ করব মানে যদি এই যে 8 এর ভ্যালুটা যদি 14 ধরে এখানে 8 না থেকে যদি 16 17 থাকতো তাহলে কি 14 থেকে বড় না তখন আমি আবার এটাকে এক্সচেঞ্জ করব যেহেতু বড় না সেহেতু আমি এখানেই রেখে দিলাম সো আমি যদি একটু এখানকার সিমুলেশনটা যদি এইভাবে দেখাই একটু ওয়েট করেন এখানে সুন্দর মত দেয়া আছে সিমুলেশনটা
আচ্ছা প্রথমে হচ্ছে আমার ইনক্রিজ কিতে চলে আসছি আচ্ছা এই যে ছোট হয়ে গেছে কিনা যেহেতু চালের ভ্যালু আটের থেকে ছোট ওটা সফ হয়ে যাবে তো চার নিচে চলে গেল আট উপরে চলে গেল তারপরে যেহেতু আমার আর কোন কাজ মানে আর এটা মানে শর্ট হয়ে গেছে যেহেতু আমার আট চোত্তর থেকে ছোট আমার কিন্তু এখানেই কাজ শেষ হয়ে গেছে বাট এতটুকু কিন্তু কাজ না আমি যদি ম্যাক্সিপিফায়ের এই অ্যালগোরিদমটা দেখি এখানে দেখেন প্রথমে হচ্ছে আমি এল ইকোয়াল লেফট অফ আই নেব লেফট অফ আই মানে হচ্ছে টু ইন্টু আই এবং আর ইকোয়াল রাইট অফ আই নেব দ্যাট মিনস টু ইন্টু আই প্লাস ওয়ান তারপরে আপনি দেখেন ইফ এল লেস দেন ইকোয়াল হিফ সাইজ এ অ্যান্ড প্রথমে এটা কেন চেক করছে একটু বলে দিই আমি ভুলে গেছিলাম এটা বলতে তো আপনার ধরেন এইটা হচ্ছে অ্যারে এটা হচ্ছে পনেরো তো এইটা ধরেন আই এর ভ্যালু তো পনেরো যদি এখানে থাকে দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে এই ইন্ডেক্সে থাকবে হয়তো যেহেতু লাস্ট ইন্ডেক্স আই তো এটার লেফট চাইল্ড যদি আমি বের করতে চাই তো সাত ধরেন লেফট চাইল্ড মানে সাত হচ্ছে আপনার ইন্ডেক্স তো লেফট চাইল্ড হবে হচ্ছে চোদ্দ তো চোদ্দ কি আপনার অ্যারে সাইজের থেকে অনেক বেশি বড় না তার মানে আপনার ভ্যালুটা মানে লাস্ট চাইল্ড ওর কোনো লেফট চাইল্ড বা রাইট চাইল্ড নাই তাই না তো এটাই প্রথমে চেক করে নিছে যে ওর আদৌ লেফট চাইল্ড বা রাইট চাইল্ড আছে কিনা তো এটা চেক করার জন্য দেখছি যে হিপ সাইজের থেকে যদি এল এর ভ্যালুটা বড় হয় তাহলে অবভিয়াসলি লেফট চাইল্ড এক্সিস্টই করে না সো তারপরে এটা চেক করার কোনো দরকারই নাই তো কি করলো প্রথমে যে যদি লেফট সাইজটা লেফট চাইল্ডটা এক্সিস্ট করে এবং লেফট চাইল্ডে যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটা প্যারেন্টের থেকে বড় হয়ে থাকে তাহলে আমি লার্জেস্ট ইকুয়াল করে দিব হচ্ছে লেফট চাইল্ডের ওই যে ইন্ডেক্সটা আর যদি না হয় তাহলে লার্জেস্ট ইকোয়াল আমার আগের যে আই ছিল আই থাকবে এরপর আমি দেখেন এলস কিন্তু না এটা শেষ করার পরে আমি আবার চেক করব যে আর এর ভ্যালুটা মানে রাইটের ভ্যালুটা এক্সিস্ট করে কিনা এবং যদি এক্সিস্ট করে তাহলে সেটা যেই যে একটু আগে যেই লার্জেস্ট ইন্ডেক্সটা বের করলাম এটা এর মাধ্যমে কি অ্যাকচুয়ালি আমি মেক শিওর করতেছি যে চাইল্ড দুটার মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম শুধু যেন সেটার সাথেই আই এর সোয়াপিং হয় এই জন্য প্রথমে আমি লেফটটা দেখছি লার্জেস্টের ভ্যালুটা আমি যদি আই এবং এল এর মধ্যে যেটা লার্জেস্ট সেটা রাখছি রাখার পরে ওই লার্জেস্ট ভ্যালুর সাথে রাইট এর চালটা কম্পেয়ার করছি সো দ্যাট লেফট এবং রাইট চাইল্ডের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় সেটার সাথে আই এর ভ্যালুটা সব করা পসিবল হয় দেন এই যে লার্জেস্ট ইকল আর করছি করার পর ইফ লার্জেস্ট অফ কি বলবো ইফ লার্জেস্ট নট ইকল টু আই দেন এক্সচেঞ্জ এ আই টু এ লার্জেস্ট দ্যাট মিনস আমার যদি লার্জেস্টের ভ্যালুটা স্টিল সেম না থাকে স্টিল যদি আমার লার্জেস্টের ভ্যালুটা আই না হয়ে এল বা আর হয় তাহলে ভিতরে যাব গিয়ে লার্জেস্ট ভ্যালুর সাথে এ আইটাকে আমি এক্সচেঞ্জ করে দিব তারপরে দেখেন আবার ম্যাক্সিপিফাই এ কমা লার্জেস্ট ভ্যালুকে রিটার্ন করে দিছে লার্জেস্ট ভ্যালু রিটার্ন করা মানে কি আপনি এখানে আমি এটা তো ছোট ছিল আমি আপনাকে একটা বড় এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই ধরেন আপনার এরকম ছিল মানে ওটা রিকার্সিভলি কিভাবে কল হচ্ছে আমি একটু এটা দেখানোর জন্য বলতেছি ধরেন এটা হচ্ছে আপনার ধরেন এটা হচ্ছে আপনার একটা ম্যাক্সিপ ছিল এই বেসিক্যালি এই পয়েন্টে এসে আপনার একটু সমস্যা হয়ে গেছে ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে থ্রি হয়ে গেছে যেটা ম্যাক্সিপ আমি এটা সিঙ্ক করে দেখাবো কিভাবে হবে তো প্রথমে আমি কি করব লেফট এবং রাইট চাইল্ডের মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম তার সাথে আই এর ভ্যালুকে এক্সচেঞ্জ করব সো দেখেন পনেরো চোদ্দোর মধ্যে পনেরো যেহেতু ম্যাক্সিমাম আমি তিনকে এখানে নিয়ে আসবো এবং পনেরোকে উপরে নিয়ে যাব। তো যেহেতু একটা ভ্যালুর জন্য করছি তো পনেরোকে উপরে নিয়ে যাওয়ার পরে এখন আমার আই এর ভ্যালুটা চেঞ্জ করে যার সাথে আমি মানে এক্সচেঞ্জ করছি তাকে আই বানায় দেবো সো আই এর ভ্যালু হয়ে যাবে আমার দিস ওয়ান এখন আবার আমি 
এই তিনের সাথে কম্পেয়ার করব ওর চাইল্ড দুটো মানে উপর থেকে আস্তে আস্তে দেখেন আমি নিচে নামতেছি সো প্রথমবার আমি এতটুকু কম্পেয়ার করলাম কম্পেয়ার করার পরে যেহেতু আমার এখানে আরো চাইল্ড আছে আমি চেক করব যে তিন যে আমি পেলাম সেটা নিচের চাইল্ড নোটগুলোর থেকে বড় কিনা দেখলাম কি না বড় না বরং চাইল্ডগুলোই বড় তখন দেখলাম চাইল্ডের মধ্যে লার্জেস্ট কোনটা নাইন লার্জেস্ট সো আমি কি করব আবার এখানে নাইন আনবো এখানে থ্রি আনবো এবং আই কে আমি আবার লার্জেস্ট যেই ভ্যালুটা যেখানে ছিল সেখানে এক্সচেঞ্জ করব করার পরে আবার এটার জন্য ম্যাক্সিপিফাই যখন আমি কল করতেছি কি হচ্ছে দেখেন এর প্রথমে লেফট অ্যান্ড রাইট নোট তো বের করবে সো লেফট নোট টু আই হবে রাইট নোট টু আই প্লাস ওয়ান হবে এবং ভিতরে গিয়েই দেখবে যে এই দুটা আসলে এক্সিস্ট করে না আমার যেই অ্যার এ সাইজ সেটাকে এক্সিস্ট করে এক্সিট করে আর কি এই লেফট অ্যান্ড রাইট নোটের ইন্ডেক্সটা দ্যাটস ওয়াই আমার এখানেই ম্যাক্সিপিফাইটা বন্ধ হয়ে যাবে সো সিঙ্কিংটা কিভাবে হচ্ছে বুঝতে পারছি হ্যালো আছে ওইটা কি এই যে প্যারেন্ট নোট তার থেকে বড় যদি বড় হয় আমি ধরেন আপনার এইটা হচ্ছে হিপ সো আপনার ম্যাক্সিমাম মানে আপনার এর সাইজ কত হবে এটা যদি নয় এটা ধরেন আট এটা সাত এরকম আছে তো এটা নয় আট সাত এমন হবে না দেখতে তো এখন আমি বললাম এটা হচ্ছে আই बारिफाइर मानी मैक्सिमाम कतटुक आसते हाइट समान ना शुरू थे शेष पर्त आगे मत सबिटन पद्धति इनक्रीज करते এরকম যদি আমি করতে চাই তখন কি হবে সেটা যেমন এখানে ধরেন চার আছে না এটাকে ধরেন আমি ইনক্রিজ করে পনেরো বানাতে চাইলাম মানে এখানে যে এক্সাম্পলটা আছে এই যে ধরেন ইনক্রিজ করে পনেরো বানাতে চাইলাম কি এর ভ্যালু এখন ইনক্রিজ করলেই তো হবে না আমার তো ম্যাক্সিপের একটা পার্টিকুলার শর্ত আছে যেটা হচ্ছে প্যারেন্টের থেকে চাইল্ডের ভ্যালু ছোট হইতে হবে তো এখানে যদি আমি আন্দাজে একটা পনেরো এনে দেই তো ভালো করে দেখেন তো তাহলে কি হচ্ছে আহ পনেরোটা আমার এখানে মানে শর্ত 
নষ্ট করতেছ না তো আমার এটাকে তাহলে এখন সলভ করতে হবে না আগের বার যখন আমি সুইং করতেছিলাম আমি কি চেক করছি একটা পার্টিকুলার আই এর ভ্যালু চাইল্ডের থেকে বড় আছে কিনা এরকম চেক করছি তাই না মানে চাইল্ডের থেকে বড় থাকলে আমি তখন উপরে উঠাই দিছি তারপর আবার নিচে খুঁজছি তো সুইম যেটা করে উল্টাটা করে কিভাবে উল্টা করে দেখি আমি এখন যখন নিচের দিকে খুঁজছিলাম সিংকে এবার আমি উপরের দিকে খুঁজবো দ্যাট মিনস আমি এখন এখানে আসি সো আমি আইকে দুই দিয়ে ভাগ করলে প্যারেন্টের ভ্যালু পাবো সো প্যারেন্টের মধ্যে আমি চেক করব যে এই যে আই আমি একটা ভ্যালু ইনক্রিজ করার চেষ্টা করলাম এইটা কি প্যারেন্টের থেকে ছোট কি না তো দেখলাম যে না প্যারেন্টের থেকে ছোট না বড় তার মানে এই হচ্ছে ম্যাক্সিপের শর্ত পূরণ করে না সো আমার যেটা প্রথম কাজ হবে সেটা হচ্ছে যেহেতু প্যারেন্টের থেকে আমার পনেরো বড় আমি এই দুটাকে এক্সচেঞ্জ করে ফেলবো সো এইটা এইট হয়ে যাবে এটা ফিফটিন এবং আমি যেহেতু এখানে এক্সচেঞ্জ করলাম আমি আবার চেক করব এই ফিফটিনের ভ্যালুটা এর প্যারেন্টের থেকে বড় কেনা যদি ভাগ করে দেখবো যে এই চোদ্দোর সাথে যদি কম্পেয়ার করি পনেরোকে তাহলে বড় আসে কিনা পনেরো ভ্যালু সো এগেইন পনেরো বড় সো এটা চোদ্দ এখানে আসবে পনেরো এখানে আসবে তারপর পনেরোর সাথে আবার ষোলো কম্পেয়ার করে দেখবো পনেরো ভ্যালুটা ষোলোর থেকে বড় কিনা দেখলাম যে না বড় না পনেরো ভ্যালু ছোট তার মানে আমার এখানেই মানে সুইম ইনক্রিজ কিটা বন্ধ হয়ে যাবে দ্যাট মিনস আমি কি করলাম নিচ থেকে আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠলাম উইচ ইজ সুইমিং উপরে ওঠা নিচ থেকে উপরে ওঠা সিঙ্কিং হচ্ছে উপর থেকে নিচে যাওয়া আপনি যেই কি ধরেন চার আছে তো এখানে আপনি তিন বসায় দিলেন তো তিন যদি বসায় দিতে চান তাহলে তো আপনার ম্যাক্সিপিফাই কোন প্রবলেম হওয়ার কথা না বিকজ আপনি ইনক্রিজ কি করতে চাইছেন এটা তো ইনক্রিজ কি হচ্ছে না ডিক্রিজ কি হয়ে যাচ্ছে তাই না তখন আমার সিঙ্কের ঝামেলা হবে মানে আমার তখন চাইল্ডে দেখতে হবে প্যারেন্ট দেখে আমার কোনো লাভ নাই তো ইনক্রিজ কি এর প্রথম শর্তে হচ্ছে আপনি যেই কিটা মানে চেঞ্জ করতে চান তার ভ্যালুটা প্রিভিয়াস কি ভ্যালুর থেকে বড় হইতে হবে আপনি চার আছে পনেরো অ্যাড করতে যাচ্ছেন দ্যাটস এ ভ্যালিড ইনক্রিজ কি অপারেশন কিন্তু চার আছে তিন করতে যাচ্ছেন এটা ইনক্রিজ কি অপারেশন না এটা তখন হয়ে যাবে সিঙ্ক অপারেশন তাই না তো প্রথম চেক করতে হবে যে কি এর ভ্যালুটা এর অফ আই এর থেকে ছোট কিনা যদি ছোট হয় তাহলে বলে দিতে হবে যে এর ওর নিউ কি ইজ স্মলার দেন দা কারেন্ট কি যদি না হয় তখন আমি ভিতরে যাব ভিতরে গিয়ে আমার কাজটা কি হবে প্রথমে হচ্ছে রিপ্লেস করে দিব চারকে রিপ্লেস করে পনেরো তো নিয়ে আসছিলাম এটা হচ্ছে এই কাজ করবে তারপরে আই গেটার দেন ওয়ান চেক করতে হবে মানে আই যতক্ষণ ওয়ান এর বড় আছে অ্যান্ড এরে অফ প্যারেন্ট আই লেস দেন এরে অফ আই তার মানে যতক্ষণ পর্যন্ত প্যারেন্টের ভ্যালুটা আমার যেই সিং করা মানে যেই সুইমের জন্য যেই কিটা আনছি তার থেকে ছোট হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ভিতরে এক্সচেঞ্জ করতে থাকবো এবং প্যারেন্টের ভ্যালুটা আই ইকুয়াল প্যারেন্ট অফ আই এইটা মানে কিন্তু আই ইকুয়াল আই ভাগ দুই এটা মানে কিন্তু প্যারেন্ট অফ আই করতেছে সো মেনলি কি করতেছে এটার সাথে প্রথমে এটার কম্পেয়ার করে এক্সচেঞ্জ করতেছে এই যে টু এক্সচেঞ্জ এরে অফ আই আগে চেক করতেছি লিখে এটা ইফ লিখবেন এই জায়গাটায় জাস্ট হচ্ছে ওই মেথডটা কল করবেন হিপ ইনক্রিয়েজ কি সেম কমপ্লেক্সিটি নেবে কোনো সমস্যা নেই একই এরে থাকতেছে আই এর ভ্যালুটা আমি অলরেডি চেঞ্জ করে দিছি এবং কি এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে কি হয়ে যাবে যেই এরে অফ মানে এই যে কি এর ভ্যালুটা কি চেঞ্জ হচ্ছে না একই তো কি ভ্যালু তো কি এর ভ্যালুটা এটাই থাকবে সো জাস্ট আই এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে উপরে উঠে যাবে এবং আবার একইভাবে কল হবে সো এটাও কিন্তু ঠিক আছে ওকে আমি 
উপরে চিত্রটা দিয়ে দেখালেও হবে উপরে ছবি বের করলে এই ফাংশনটা মানে আই মিন একই স্ক্রিনে দুইটা দেখানো যাচ্ছে না একটার সাথে দুইটা দেখানো যায় না আচ্ছা আমি উপরেটা দেখালেও হবে আমি কোডটা বুঝছি ওকে ওকে সো এইখানে এইটা দেখাবো তাই না মানে মানে সিমুলেশনটা দেখাইতে বলতেছেন রাইট জি 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 তো এখানে বেসিক্যালি প্রথমে চার ছিল চার ছিল তো আমার বললাম কি এই কিটা আমি ইনক্রিজ করে 15 বানাইতে চাই সো প্রথম কাজ হবে আমি চার এর ভ্যালুটা 15 থেকে ছোট কিনা এটা চেক করে নেয়া তো হ্যাঁ চেক করে দেখছি যে ইয়েস 15টা বড় সো আমি কি করলাম চার এর জায়গায় আগে 15 কে বসায় দিলাম এরপরে যেটা করব সুইম করব সুইমটা কিভাবে করে আই এর সাথে আই এর প্যারেন্টের একটা কম্পারিজন হবে তো আই এর প্যারেন্ট মানে কি অবভিয়াসলি আই ভাগ 2 তো আই ভাগ 2 তে আসবে এসে দেখবে 8 এর ভ্যালুটা আই এর মানে 15 আছে 15 থেকে বড় কিনা তো দেখলো যে না বড় না কিন্তু আমার তো প্যারেন্টের ভ্যালু বড় হতে হবে বিকজ এটা একটা ম্যাক্সিম সো আমি কি করব এক্সচেঞ্জ করব প্যারেন্টের সাথে চাইল্ডের তো এটা হয়ে যাবে 8 এটা হয়ে যাবে 15 এনি কনফিউশন সো ফার নো মিস তারপরে আবার আমি এখানে যে 15 আনলাম খালি তো এতটুকু দেখলে হবে না আবার উপরে প্যারেন্ট আছে উপরে প্যারেন্টের থেকে আমার ভ্যালুটা ছোট হতে হবে তো এটা আছে 15 আর উপরে আছে 14 তাহলে কি 14 ভ্যালুটা কম হয়ে যায় না প্যারেন্ট হিসেবে ইয়েস মিস তখন আবার এক্সচেঞ্জ করতে আবার এক্সচেঞ্জ এটা 15 এটা 14 হবে এখন আবার আমি এর প্যারেন্ট কি আছে 16 আছে তো 16 এর ভ্যালুটা কি 15 এর থেকে বড় নাকি ছোট ঠিক বড়ই তো তার মানে আমি আর এক্সচেঞ্জ করব না এখানেই আমার সুইমিং অপারেশনটা বন্ধ হয়ে যাবে রাইট ইয়েস এখন বলেন তো এটা করতে আপনার টাইম এই কি লাগবে টাইম কমপ্লেক্সিটি কেমন লাগতে পারে মিস সব থেকে বেশি হলে যদি সবগুলা মানে করতে হয় নিচ পর্যন্ত আশা লাগে তাহলে তো হ্যাঁ তাহলে মিস লক টু এন এক্স্যাক্টলি যদি আমার নিচ থেকে শেষ পর্যন্ত সোয়াপ করতে করতে আসতে হয় আমার টোটাল হাইটের সমান টাইম কমপ্লেক্সিটি লাগছে হুইচ ইজ লক টু এন সো সিং ক্যান সুইমিং নিয়ে কোনো কনফিউশন নাই তো না টাইম কমপ্লেক্সিটি এন্ড সিমুলেশন এন্ড কোডিং प्रपार्टी गने रखते तो कन्ट करतम তো আমার ফার্স্ট এলিমেন্টটা ধরুন যদি এক নাম্বার ইনডেক্সে কি 16 আছে আর এখানে লাস্ট এলি ইনডেক্সে কি আছে বলেন তো আমার এর এর 1 1 আছে তো আমি নতুন একটা ভ্যালু ইনসার্ট করতে চাইলে প্রথম কাজ হবে আমার এর সাইজটাকে প্লাস 1 করে দেয়া রিসাইজ করা আমরা যেটা 220 তে করছি তাই না তো রিসাইজ করব করার পরে এখানে একটা ভ্যালু আলাদা রাখলাম রাখার মানে সরি এখানে একটা ধরেন আমি একটা রেখে দিলাম যেহেতু এটা ম্যাক্সিপ সবার লাস্টে আমি ধরেন একটা ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি নাম্বার সেভ করে রেখে দিছি এরকম কিছু ওকে তারপরে আমাকে যখন বলছি ইনসার্ট 17 আমার প্রথম কাজ হবে এই যে লাস্ট ইনডেক্সে যে ভ্যালুটা আছে মানে আমি একটা ইনক্রিজ করার পর যখন মাইনাস ইনফিনিটি সেট করলাম তো ওই ভ্যালুটার সাথে কম্পেয়ার করে নেওয়া যায় আমি যেটা ইনসার্ট করতে যাচ্ছি তার ভ্যালু মাইনাস 1000 এর থেকে বড় কিনা সো অবভিয়াসলি ইয়েস বড় রাইট समस्या छोट छोट्ट 
না না বলে দিচ্ছে তো এই যে ম্যাক্স সিপিফাই করতে বললে করবেন হচ্ছে সিম ও আচ্ছা ক্রিস কি করতে বললে করবেন সুইম আবার ইনসার্টের ক্ষেত্রে লাগতেছে সুইম যখন আপনার কাছে কনসেপ্ট ক্লিয়ার তখন আপনাকে কোনো কাজ করতে যাওয়ার একটু আগে একজন কিন্তু বলে দিতে পারছে যে ইনসার্টেশনে আমি সুইম ইউজ করব কোথাও আমি বলি নাই যে আপনি ইনক্রিজ কি করেন অর সামথিং লাইক দ্যাট তাই না কিন্তু ও বলে দিতে পারছে এখন ইনক্রিজ আমি এই যে মাইনাস 1000 টা কেন বের করছ লেখছি এটা নিয়ে আপনাদের মাথায় একবারও क्वेश्चन আসলো না যে কেন ফিরে এটা মাইনাস দেখতে গেলাম সরাসরি আমি 17 বসে দিতাম জি মিস এটা আমি চিন্তা করতেছিলাম মাইনাস কেন আমি নিয়ে আসলাম তাই না তাই কেন এই কারণে হ্যাঁ বুঝি নাই ও কথা বুঝে যায় নাই আই মিন বাই ডিফল্ট তো এরে জিরো থাকে এই কারণে না জিরো থাকলো জিরোর জায়গায় আমি 17 বসাই দিলাম কেন আমি মাইনাস 1000 দিয়ে আগে কম্পেয়ার করে নিলাম তারপরে বসাইলাম ইস মে সব বাদ দিয়ে মাইনাসই বা কেন না সব বাদ দিয়ে হ্যাঁ আচ্ছা তো এটার মেইন রিজন হচ্ছে আমি কোডটা যদি যাই তাহলে বুঝবো সো ইনিশিয়ালি যদি আমি করি যে আপনার ওই যে বললাম না একদম डायरेक्टली বসাই দেব তারপরে কাজ করব इट्स পসিবল যে প্রথমে আমি হিপ সাইজটা বাড়াইলাম এবং লাস্টে আমি কিটাকে বসাই দিলাম তারপরে আমি लिखते बड़ा বড় এই এররটা যাতে না খায় আমার কোড এইজন্য আমি কি করি এমন একটা ভ্যালু দিয়ে লাস্ট ভ্যালুটা প্রথমে জ্যাম করে রাখি যে কোনোদিনই আমার এখানকার ভ্যালুটা মানে এই অ্যারে অফ আই এর ভ্যালুটা কখনোই কি এর থেকে বড় হবে না সো ইজিলি স্মুথলি কাজ করবে এইজন্য মাইনাস ইনফিনিটি দিয়ে রাখা যে মাইনাস 2 ও যদি দেয় তাও যেন আমার ভ্যালুটা বলে যে হ্যাঁ মাইনাস 2ই বড় ঠিক আছে সো আমি এই মেথডটা যদি ইউজ করতে চাই আমি তখন এই কম করে বলে দিতে পারি যে এ অফ হিপ সাইজ কমা এ হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি ক্লিয়ার ইস মিস ক্লিয়ার এটার জন্য কিন্তু আপনার টাইম কমপ্লেক্সিটির কোনো ডিফারেন্স আসে না আপনি সরাসরি এটাও লিখতে পারেন এটাও করতে পারেন এটা জাস্ট হচ্ছে আপনার লেখাটা একটু কমায় দিলো আপনি আগে থেকে একটা মেথড লিখে রাখলে যতবারই যত কিছু করতে দিক না কেন ওই মেথডগুলো ইউজ করে আপনি কাজ করতে পারলেন এত টুকি পার্থক্য আর কোনো পার্থক্য নাই সো চিল আচ্ছা সো ইনসার্ট তো আমরা তাহলে শিখে ফেলছি এখন আমার হচ্ছে ও মাই গড समस्या तो न कि ডিলিট করার জন্য প্রথমে এই যে এটা হচ্ছে 17 এটা 7 তাই না প্রথমে আমি লাস্ট এলিমেন্টের সাথে ফার্স্ট এলিমেন্টের একটা এক্সচেঞ্জ করব সো এখানে আমি 7 পাঠাবো এখানে আমি 17 পাঠাবো পাঠানোর পরে আমি বলবো আমার যে অ্যারে সাইজ আছে সাইজ তো सेम থাকবে বাট আমি বললাম হিপ সাইজ মানে আপনার কি বলি অ্যারে লেন্থ এবং সাইজ দুটো আলাদা জিনিস না ধরেন 10 20 30 এরকম হচ্ছে আপনার অ্যারেটা আছে তো এখানে সাইজ কত আর লেন্থ কত সো লেন্থ তো 5 সাইজ 3 লেন্থ হচ্ছে 5 তাই না 
সো এরকম যখন আমি এরকম এক্সচেঞ্জ করলাম করার সাথে সাথে আমি বললাম যে হিপের সাইজ হচ্ছে এখন থেকে মাইনাস মাইনাস একটা কমে গেল দ্যাট মিন্স সতেরোর সাথে আমি সম্পর্ক বা হচ্ছে আমার ডিলিট হয়ে গেল এখন এখানে আমি সাত নিয়ে আসছি কিন্তু সাত তো ওই মানে ঝামেলা হয়ে গেল ম্যাক্সিপের প্রপার্টি নষ্ট করতেছে তাই না তাহলে কি করলে আমি আবার এই ম্যাক্সিপের প্রপার্টি ফেরত পাবো সতেরো তো বাদ দিয়ে দিলাম সতেরো ডিলিট করলাম প্রবলেম হইলো না বাট এখন আমি কি করলে ম্যাক্সিপের প্রপার্টিটা ঠিক করতে পারবো সম্পর্ক ছিল সেটাকে আমি অস্বীকার করলাম বাদ দিয়ে দিলাম দ্যাট মিন্স দিস ইজ হাও আমি সতেরো কে ডিলিট করলাম কিন্তু এই যে সাত আমি উপরে পাঠাই তো ষোলো দশ এটা বড় মানে ষোলো এবং দশ যেটা ম্যাক্সিমাম সেটাকে এক্সচেঞ্জ করব তো ষোলো যেহেতু ম্যাক্সিমাম এখানে সাত আসবে এখানে ষোলো আসবে আবার এই সাথে সাথে হাট এবং চোদ্দ এই দুটার মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম সেটার সাথে সব করব। দেখবিপ মানে ধরেন আপনাকে এরকম র্যান্ডম একটা এতক্ষণ আমরা ধরেই নিছি যে আমাকে অ্যারেটাই এমন ভাবে দেয়া হবে যেটা একটা মানে আমি তৈরি করলে ম্যাক্সিপ বা মিনিপ কিছু একটা হবে বাট ধরেন ওরা আমাকে এরকম উল্টা পাল্টা অ্যারে দিয়ে রাখছে এরকম একটা অ্যারে দিয়ে রাখছে তো এটাকে আমার তো তাহলে বিল্ড হিপ করতে হবে তো একটা পদ্ধতি যেটা করতে পারেন ইনসার্সনের সূত্র অনুযায়ী রাখতে পারেন যে প্রথমটা আপনি আগে ইনসার্ট করলেন তো প্রথমটা হচ্ছে দশ তারপরে বারো আমি ইনসার্ট করবো এখানে তো বারো ইনসার্ট করতে গিয়ে দেখলাম কি বারো হচ্ছে আটের থেকে বড় সো এটা যে মানে সুইম করব সুইম করে বারো কে উপরে পাঠাবো আবার বারোর থেকে দশটা ছোট সো এটা বারো হবে এটা দশ হবে দিস ইজ হাউ আমি কিন্তু একটা ম্যাক্স হিপ বানাইতে পারি সুইম অ্যান্ড সিঙ্ক মানে সুইমিং সুইম এর পদ্ধতি ইয়ে করে ইনসার্সন পদ্ধতি ফলো করে তাই না প্রথমে দুই রাখলাম তারপরে যখনই তিন আনবো সাথে সাথে এটা এক্সচেঞ্জ করতে হবে করে এটা তিন এটা দুই হবে আবার চার আসলে চারের জন্য মানে এমন ওর্স কেস এর ক্ষেত্রে দেখা যাবে কি আমার টাইম বেশি লাগতেছে এন লগ এন এর মতো লাগতেছে তাই না মানে লগ এন হচ্ছে আমার হাইট আর এন এন টা নোট এর জন্য এন টাইমস আমার এই কাজ করতে হচ্ছে তাই তো অবলম্বন করব তো জিনিসটা কিরকম হবে একটু দেখি প্রথমেই ইপিফাই অপারেশন বলে ওইটাকে আচ্ছা এই যে এটা হচ্ছে আপনার বিল্ড ম্যাক্স হিপের আর কি নতুন হচ্ছে একটা ফর্মুলা সেটা হচ্ছে আমি প্রথমে একটু সুটো কোটটা বলে গিয়ে তারপর কি বলবো সিমুলেশনটা দেখাচ্ছি ওরা হচ্ছে আমরা ইনস্টিটিউট অফ লাইক চেকিং অল দ্য নোটস আমি প্রথমে হচ্ছে যেই কি বলবো অ্যারেটা দেয়া হবে সেই অ্যারেটা দেখে ডিরেক্ট হচ্ছে বাইনারি ট্রি বানাবো আগে হিপ না আগে বাইনারি ট্রি আমি তৈরি করে নেব তারপরে আমার যেটা কাজ হবে সেটা হচ্ছে ধরেন এরকম হচ্ছে আমার বাইনারি ট্রিটা আমি ইমিডিয়েট প্যারেন্ট নিয়ে কাজ করব মানে লাস্ট প্যারেন্ট নিয়ে কাজ করব তো যে কোনো অ্যারের জন্য লাস্ট প্যারেন্টটা হচ্ছে অ্যারের সাইজ ভাগ দুই মানে লেন্থ ভাগ দুই বা সাইজ ভাগ দুই যেমন এটা হচ্ছে দেখেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এরকম কিন্তু আপনার অ্যারের ইয়ে ইন্ডেক্সিংটা এরকমভাবে হবে সো আপনার দেখেন অ্যারের সাইজ হচ্ছে দশ ঠিক আছে দশ ভাগ দুই যদি করি 
আসলে হচ্ছে পাঁচ এন্ড দেখেন আসলেই পাঁচ হচ্ছে আমার এই হিপটার জন্য লাস্ট প্যারেন্ট রাইট ইয়েস মিস সো কি করব আমি লাস্ট প্যারেন্ট থেকে স্টার্ট করে ম্যাক্স হিপি ফাই ফাংশনটা খালি কল করব সো চলেন দেখি এখানে একটা দেখানো মানে একটা ট্রি আছে ওই ট্রি ট্রিটা থেকে আমি যদি ম্যাক্স হিপি ফাই করতে চাই তো এই যে এখান থেকে স্টার্ট করব ধরেন এটা হচ্ছে আমার অ্যারে দেয়া আছে এরকম একটা উল্টো পাল্টা গোছানো অ্যারে এটাকে আমি এখন ম্যাক্স হিপি ফাই কনভার্ট করতে চাই তাহলে কি করব আমার লাস্ট ইমিডিয়েট প্যারেন্ট কি আছে এটা না তো এর সাথে আমি ম্যাক্স হিপি ফাই অপারেশন করব ম্যাক্স হিপি ফাই অপারেশন মানে কি মনে আছে ইয়েস মিস কার ফর্মাল ম্যাক্স হিপি ফাই সিঙ্ক এর এক্স্যাক্টলি সিঙ্ক করব তো 16 এর সাথে সিঙ্ক না ম্যাক্স হিপি ফাই নাকি সুইম সুইম স্যার দিস থেকে খুব ভালো যায় আমি ভুলে গেছি একটু আগে সিঙ্ক দেখলাম না সুইম দেখলাম কিছু দাও फर्माल नेम दिए मन रखा कठिन छोट हईतुजी एक्सचेंज करतम बट देखें षोलर भैलूटर सात बड़ो सो हमारे चेक कर दरकार मैं चेन्ज कर दरकार তো আমি কি করব যখন চেঞ্জ না করলাম i মাইনাস মাইনাস করব দ্যাট মিন্স i মাইনাস মাইনাস করলে কি হবে 5 থেকে 4 হবে দ্যাট মিন্স এটা হবে আমার কারেন্ট i এখন এটার জন্য আমি আবার ম্যাক্স সিম্পলিফাই করব দ্যাট মিন্স সিঙ্ক করব তো দেখেন 2 এর সাথে যদি 14 আর 8 কম্পেয়ার করি 14 এর ভ্যালু 2 এর থেকে বড় 8 এর ভ্যালু 2 এর থেকে বড় কোনটার সাথে এক্সচেঞ্জ করব আগে 8 এর সাথে নিলাম 14 এর মধ্যে কত করব এখানে 8 এর সাথে তখন এক্সচেঞ্জ হয় না এটা হচ্ছে বেসিক্যালি কি বলে বলি লার্জেস্ট নামে ওর একটা ইনডেক্স নাই তো ইনিশিয়ালি লার্জেস্ট ইকুয়াল আই করে রাখে তো যখন দেখে কম্পেয়ার করে 2 এর সাথে লেফট এর তো লার্জেস্ট ইকুয়াল এটা করে দেয় এন্ড পরে আবার লেফট এর সাথে রাইট এর সাথে লার্জেস্ট এর ভ্যালুটাই চেক করে দেখে যে বড় নাকি তখন যদি বড় হয় আবার লার্জেস্ট এর ভ্যালু চেক করে ঠিক আছে সো এখানে বেসিক্যালি আমি পাবো লার্জেস্ট ভ্যালু হচ্ছে আমার 14ই থাকবে সো এইখানে সরি তো এখানে আমার কত আসবে 2 আসবে আর এখানে আমার 14 চলে যাবে এনি কনফিউশন নো ম্যাম তারপরে আমি 2 এর প্যারেন্ট চেক করতাম যে চাইল্ড চেক করতাম যদি থাকতো যেহেতু নাই সো আমার এখানেই সিঙ্কিং শেষ ঠিক আছে এত পর্যন্ত কোনো কনফিউশন নাই আশা করি আচ্ছা তারপরে আমি i মাইনাস মাইনাস করব আবার তাহলে আমি এইটা এখন আমার i না মানে 4 থেকে মাইনাস 3 ওয়ান করলে এটা i হয়ে গেল না এখন এই দুটোর মধ্যে আমি দেখব কোনটা বড় সো 10 বড় তো এখানে 3 আসবে षोलो षोलोर संख्या बस आई षोलो चार हो रईट शेष हो गा 
তাহলে বিল্ড ম্যাক্সিম ওইটার থেকে obviously এটা বেটার বেটার ইয়ে দিবে না পারফরম্যান্স দিবে না জি হ্যাঁ বেসিক্যালি এই পারফরম্যান্স মানে যেহেতু আমার প্রত্যেকটা নোড কে অ্যাক্সেস করতে হচ্ছে n/2 টা নোড কে অ্যাক্সেস করতে হচ্ছে তো n/2 কে আমি বাদ দিয়ে দিলাম শুধু n বলতে পারি নোটই বসে তাই কি জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কম্প্লেক্সিটি হচ্ছে বিগ অফ n আগেরটা ছিল n log n এবারেটা হচ্ছে বিগ অফ n n হচ্ছে লেস দ্যান n log n এটা তো জানি রাইট আমরা দেখছি অ্যাসিম্পটিক অ্যানালাইসিস এ যে এটা কিন্তু মনে রাখবেন অনেক সময় এমসিকিউ তে আসে যে n স্কয়ার n log n এর থেকে বড় নাকি ছোট যে ইয়েস n স্কয়ার ইজ গ্রেটার দ্যান n log 2n এন্ড n ইজ n log 2n ইজ গ্রেটার দ্যান n ঠিক আছে এই জিনিসগুলো কিন্তু এমসিকিউ তে আসে তো এগুলো মানে করেন এখন তো আমি বলতেছি মাথায় ঢুকতে পারে আর যদি মনে করেন ওই মুহূর্তে আপনার কিছুতেই মনে পড়তেছ না যে কোনটার জন্য কোন তো বড় হয় সাজেস্ট করব ক্যালকুলেটর ইউজ করে এন এর বিভিন্ন ভ্যালুর জন্য এই তিনটার কোনটা কত ভ্যালু দেয় সেটা বের করে ইয়ে করা মানে বলে দেয়া যে কোনটা বড় কোনটা ছোট ঠিক আছে জাস্ট শর্টকাট আর কি ওই মুহূর্তে মাথা কাজ না করে এন এর হলো তো আগে বলা যাবে মানে ধরেন এন এর ভ্যালু যদি 2 হয় দেখবেন এন লক এন এটা না লাইক দিতে प्रत्येक बार मैक्सिफाई करते हतो मैंने কিছু কিছু জিনিস এই জন্য লক টু এন লক টু আনে নাই মানে এই যে ম্যাক্সিফাইয়ার যে কমপ্লেক্সিটিটা আছে লক টু এন আর এটা হচ্ছে এন বাই 2 লক টু এন সো অড মানে এন বাই 2 লক টু এন এর জন্য আমি ম্যাক্সিফাই কল করতেছি না তো এখানে লক টু এন এর মানে এন বাই 2 টাই যেহেতু অর্ধেক করে দিচ্ছে তার সাথে লক টু এন এর যে কি বলবো কমপ্লেক্সিটিটা আছে ওটাকে ওরা হচ্ছে ইগনোর করতেছে দ্যাটস হোয়াই বলতেছে বিগ অফ এন মানে আপনার অলওয়েজ এই যে বিগ অফ এন কিন্তু বসে আপার বাউন্ড দিয়ে দিয়েছে মানে আপনার অলওয়েজ কিছু বড় নাম্বারের সাথে ছোট নাম্বারকে রাখলে দেখা যায় যে জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে n এর ভ্যালু ধরেন 100 আর log 2 এর ধরেন ভ্যালু 2 সো এই জন্য মেইনলি হচ্ছে আপনার কি বলবো এই দুইটাকে তো আমি তখন 100 এর জন্য হ্যাঁ এই জন্য এইটাকে ইগনোর করছে এই জন্য বলছে বিগ অফ n আপার বাউন্ডে সো আপনি চাইলে n log n যদি বলেন আরো আপার বাউন্ডে নিয়ে যেতে চান মানে টাইট বাউন্ডে বিগ অফ n হচ্ছে আর কি সো আপনি আমরা তো এটাও জানি রাইট যে n কিউব একটা হচ্ছে আপার বাউন্ড অফ n স্কয়ার সো আপনি যদি আপার বাউন্ড n কিউব বলেন তখন আমি বলতে পারবো না যে এটা ভুল ওকে আচ্ছা সো এখন যদি এখানে আসি এখন মেইন সর্ট অ্যালগরিদমে যাব আমাদের মোটামুটি শেষ এই সর্ট অ্যালগরিদম অলরেডি আমরা শিখে আসছি এখন শুধুমাত্র अप्लाई করব সো ইনিশিয়ালি যদি ম্যাক্সিপ আমার থাকে এইভাবে যদি আমি বিল্ড ম্যাক্সিপ করি ম্যাক্সিপ করার পরে আমি সর্ট করব কিভাবে আপনাদের একটু আগে আমি ডিলিশন শেখাইছি সো বলেন তো ডিলিশন ইউজ করে কি কোনো ভাবে সর্ট করা যায় কিনা ডিলিশন করলে তো এলিমেন্ট হয়ে যাবে না তো হুম হুম ডিলিশন করলে তো এলিমেন্ট হয়ে যাবে মানে এই যে আমি হারা যাবে তো হারা যাবে বলতে হারা মানে যখন আমি একটা জিনিস হারাই ফেলবো আমি ওটাকে তখনই প্রিন্ট করে দিব মানে ধরেন আমি এরকম করলাম ধরেন এই 16 ডিলিট করতে চাই ঠিক আছে তো 16 এর সাথে আগে 1 তো আমি ইয়ে করব তাই না এক্সচেঞ্জ করব সো এটা 1 এখানে যাবে 16 এখানে আসবে আসার পরে আমি 16টা ডিলিট করব না ডিলিট করব মানে কি হিপ সাইজ মাইনাস মাইনাস করব তাই তো ওহ সো কি করব হিপ সাইজ মাইনাস করার আগে আমি 16 কে প্রিন্ট করে দেব প্রিন্ট করার পরে আমি হিপ সাইজটা মাইনাস করব করার পরে আমি এখানে কি করছিলাম সিঙ্ক করছিলাম না সুইম করছিলাম বলেন তো সিঙ্ক সিঙ্ক করছিলাম সো ওয়ান এর সাথে এখন সিঙ্ক যদি করি এখানে হচ্ছে ওয়ান আসবে এখানে 14 আসবে আবার 8 আর 7 এর মধ্যে এখানে ওয়ান আসবে এখানে 8 আসবে আবার 2 আর 4 এর মধ্যে এখানে ওয়ান আসবে এখানে 4 আসবে দিস ইজ হাউ আমি সিঙ্ক করে ফেললাম তো 16 গেল এরপরে আমার নেক্সট লাস্ট এলিমেন্ট কি হবে এটা না चौदह 
তারপরে আবার সিঙ্ক করব দেখেন এটা আমি কি বড় থেকে ছোট ইয়ে করব না হ্যাঁ এটা বড় থেকে ছোট প্রিন্ট হবে আপনি যদি চান প্রথমে একটা অ্যারের মধ্যে এটাকে নিতে থাকবেন তারপর প্রিন্ট করার সময় পিছন থেকে প্রিন্ট করে দিবেন তাহলে এটা অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সর্ট দেখাবে রাইট ওকে মিস সো এটা যতবার আপনি সবগুলো আমি একটু যদি ছোট একটা অ্যারে দিয়ে আপনাদের দেখাই দিই ছোট একটা হিপ হিপ দিয়ে যদি আমি শো করি আপনাকে षोलो निल এটাকে বাদ দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে এখন সিং করে দিব সিং করলে কি হবে এখানে তিন আসবে এখানে চোদ্দ আসবে সো এটা হচ্ছে আমার কারেন্ট হিপ আবার আমি লাস্ট এলিমেন্টের সাথে এক্সচেঞ্জ করে ডিলিট করব সো লাস্ট এলিমেন্ট আছে এখানে সো এটা চোদ্দ হবে এটা তুই হবে চোদ্দ এখানে নিব তারপরে সম্পর্ক নষ্ট করে দিব তারপর দুইয়ের সাথে তিন সিং করব করলে এখানে তুই আসবে এখানে তিন আসবে সিং করার পরে আমি আবার যদি কি বলে ডিলিট করতে চাই এটা হচ্ছে আমার লাস্ট এলিমেন্ট সো এর সাথে এটা সব করব এটা তুই এটা তিন আসবে তারপরে তিনকে আমি এখানে নিব নেওয়ার পরে এর সাথে সম্পর্ক নষ্ট করব করার পরে যেহেতু একটা এলিমেন্টই আছে সেটাকেও প্রিন্ট করে দেবো দিস ইস হাও ষোলো চোদ্দ তিন দুই প্রিন্ট হয়ে গেল মানে আমি যদি এটা অ্যারেকে নিয়ে রাখতাম পরে আমি পিছন দিক থেকে দুই তিন চোদ্দ ষোলো প্রিন্ট করতে পারতাম ক্লিয়ার জিনিস বুঝছি रिभार्सरी প্রথমে এই যে যখন আমি এই যে এরকম করেছিলাম না সো এটা হচ্ছে এক নাম্বার এলিমেন্ট এটা তুই এটা তিন সো ধরেন এটা ষোলো এটা পাঁচ এটা নয় এটা যদি করি তো এটা হচ্ছে লাস্ট এলিমেন্ট তাই না তো ষোলোর জায়গায় নয় আসবে নয়ের জায়গায় ষোলো আসবে তাহলে আপনার এরেটা দেখতে কেমন ছিল ওয়ানে হচ্ছে ষোলো ছিল টুতে ছিল পাঁচ আর থ্রিতে ছিল নয় আমি যখন এইটা এক্সচেঞ্জ করতেছি দ্যাট মিনস কি আমি লাস্ট এলিমেন্টে ষোলো বসাচ্ছি ফার্স্ট এলিমেন্টে নয় বসাচ্ছি না তো অটোমেটিক্যালি দেখেন তারপরে আমি কি করছি সাইজ মাইনাস মাইনাস করছি তার মানে এই অ্যারেতে মানে আমি অ্যারের লেন্থ তো আর চেঞ্জ করে দিই নাই সো অ্যারের মধ্যে লাস্ট এলিমেন্টে কিন্তু ষোলো থাকলো এবং এই পাশটা আনসর্টেড আছে এরকম করতে তো সবগুলো ডিলিট করতে করতে দেখব কি আমার ফুল অ্যারেটাই এভাবে ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সর্ট হয়ে যাচ্ছে আর আপনি যদি ডিসেন্ডিং অর্ডারে প্রিন্ট করতে চান তাহলে আপনি ডিরেক্টলি যখন হচ্ছে এই এক্সচেঞ্জ করেন তখনই লাস্ট এলিমেন্টটা প্রিন্ট করে দেবেন বুঝতে পারছি शुरू मान शेष ইনডেক্স থেকে আমার এটা যদি হয় ফার্স্ট এর আগ পর্যন্ত ইনডেক্সটা পর্যন্ত গেলেই আমার হচ্ছে লুপটা চলবে চালানোর পরে আমি ভিতরে জাস্ট কি করতেছি এই যে ম্যাক্স সিপিফাই মানে সিঙ্ক অপারেশনটা করতেছি তাই তো সিঙ্ক অপারেশন করতেছি না এই ভিতরে তাহলে এখানে এটাই বলছে যে আমার এত টুক লুপ কতবার ঘুরে সরি এটা নিচে হালকা করে লেখা এখানে আচ্ছা তাও দেখি তো এত টুক লুপ আমার ঘুরতেছে টোটাল হচ্ছে বিগ অফ मानते ইগনোর করি তাহলে ফল লুপের ভিতরে একটা লগ ইন ঘুরতেছে পার ফল লুপ যদি একবার ঘুরে এটা একবার লগ ইন তো ফল লুপ যদি আপনার এন টাইমস ঘুরে তাহলে এটা লগ ইন অপারেশন কতবার হবে 
क्लियर मन ক্যারেক্টারিস্টিকস হচ্ছে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট সো ও যেটা করে আমার সবার সামনে যে থাকে তাকে সবার আগে অ্যাক্সেস দেয় নরমাল কিউ কিন্তু প্রায়োরিটি কিউ এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে সেটা হচ্ছে ও হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুকে হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি দেয় মানে আপনি শুধু ফার্স্টে আসলেই হবে না আপনাকে ম্যাক্সিমাম হইতে হবে তাহলেই আপনি আগে আসতে পারবেন তো এই প্রায়োরিটি কিউ এর জন্য হিপ ইউজ করে দ্যাট मींस আপনার ধরেন আপনাকে যখন বলা হয় যে আপনার এই এ থেকে হিপ থেকে একটা मैं लगे मैक्सिपीन मिनिमाम